Günaydın saat 8.52. 2 Aralık. Hava yine böyle gördüğünüz gibi yağmurlu ve kapalı. Bu mini kuş burada uyuyor. Bizi sabahın 5'inde uyandırdı. Zorla uyuttuk. Midesi mi ağrıyor bilmiyorum ama şu an uyuyor kendisi. Biz uykusuzuz tabi. La Roche bu efektler jelini kullanacağım. Senelerdir olmazsa olmazım bu e, L'Oreal Paris'in nem terapisini kullanıyorum. Bayağı da bir gidiyor ve yaklaşık bir yıl falan idare ediyor. Sadece sabahları bunu kullanıyorum. Geceleri sivilce kremi sürüyorum. Çok güzel nemlendiriyor. Bütün gün nemi yüzünüze hapsediyor. Şöyle alıyorum ve yüzüme yediriyorum. Kendime bir Türk kahvesi yaptım. Sabah kahvesi. Şu an saatlerimiz de... 9.24. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bugün cuma. Dün video yayınladım. Haberiniz oldu. Aralık. Aralık diyorum ya. Vlog mes serisinden. İyi oldu yani. Ama o videoyu gerçekten 5 saatte falan YouTube'a atabildi internet. Keşke çok hızlı internetim olsa. internetimiz olsa ve böyle anında şak şak videolar atılsa neyse böyle hava kapalı ve soğuk olduğu için artık böyle uyanmak da gitgide zorlaşıyor tabii ki şöyle yapayım genelde ben dediğim gibi babamla uyanıyorum babam işte kahvaltı mahvaltı hazırlıyor tost most yumurta bir şeyler onunla kahvaltı ediyorum sonra o gidiyor ben de hani hazırlanmaya başlıyorum işte oyalanıyorum kahvemi içiyorum falan filan yani uyumanın bir manası yok ben sonra uyanamamaktan korktuğum için öyle bir sorunum var o yüzden erken kalkmaya alıştım yani onunla. Şimdi bugün dersim yine sahil evleninde. Ama dersim 1'de başlıyor, 3.30'da bitiyor. Bugün şöyle düşünüyorum. Ege Park tarafına gidip burada bir dekatlona uğramak istiyorum. Çünkü iki tane yağmur çizmem var. Zaten şimdi göstereceğim size. Dün göstermiştim hatta. Onu da dekatlondan aldım bir tanesini. Çok da memnunum. Onun dışında bir spor ayakkabım var. iki tane de ak tarzı şeyim var. İşte ag var yani. Çakma tabii ki. <gülüyor> Nerede bizde gerçek ag alacak para? <gülüyor> yani özetle yağmurlu günlerde falan ben çizme giyebilmek için sürekli bir tight kombin yapıyorum. Hani insanlar kot geçirip altına bot geçiriyor ya onu yapamıyorum. Bu arada annemin evinde orada aslında onda da yağmur botları var ama onlar da benim ayağımı acıtıyor yani. Benim ayaklarım biraz sorunlu. Ayakkabılar böyle çok şey olmuyor. Bir süre sonra vuruyor. Bir şeyler oluyor yani. Ayaklarım sorunlu. O yüzden de bugün Decathlon'dan kısa bir yağmur çizmesi bakmak istiyorum. Yol üstü olduğu için de şimdi işte erken çıkıp giderken böyle uğrayıp hani bakıp vakit kalırsa da oralarda kahve içmek istiyorum. Böyle bir planım var. Şimdi size ne demek istediğimi göstereyim. Hava yağmurlu olduğu için ben yine böyle tight kombini yaptım. Beyaz çoraplarım ve gömlek kombini yaptım bu sefer. Benim çizmelerim bunlar biliyorsunuz. Onun dışında... Şu yırtık pırtık bir ayakkabı. Bunu Mira'yı gezdirirken kullanıyorum. Dışarıda giyil, giyilmiyor yani. Giyilmeyecek derecede yırtık. Bakın görüyorsunuz. Her tarafı dikişleri sökük. Şuraları yırtık falan. O yüzden hani hala kullanıyorum yani. Dışarıda dediğim gibi Mira'yı gezdirirken giydiğim bir ayakkabı. Dışarıda giyemiyorum yani normal hayatımda. Şöyle bir spor ayakkabım var. Bunu yeni aldım sayılır. Birkaç ay alıyor. Bu da yağmurda giyinmiyor tabii ki. Onun dışında burada da böyle bir agım var. Bunun da ahı gitti ve ahı kaldı. Herhalde sene kullanılmaz bence artık. Çünkü bakın şuraları falan böyle oldu. Neyse. Bir de bu var. Aynı görüyorsunuz renkleri. Bunu yeni aldım. Fakat bu da yağmurda giyilmeyecek bir şey. Çünkü bunun da altı böyle. Yağmurda giyersem bu da gider. Gördüğünüz gibi bu kadarlar yani. Benim aradığım şey kısa bir yağmur botu yani. Mesela yağmurlu havada. Sürekli böyle tight kombini yapacağıma işte ne, ne bileyim kotumu da giyebileyim anladınız mı? Çünkü bu çizmelerle kot giyemem. İlla bir dar kot olması lazım. Benim de dar kotum yok. İşte kendime bir yağmur botu bakmayı düşünüyorum Decathlon'dan. Dün biraz internetten baktım bir tane model vardı. Orada umarım mağazada vardır. Denemek istiyorum. Belki rahat olmayacak bilmiyorum. Hani en azından aklımda bir fikir olsun istiyorum. Arabayı yine babam bana bıraktı. İşte şimdi Mira'yı gezdireceğim ve çıkacağım. Şimdilik önceki planımız bu. O zaman hadi gün başlasın. A 
adrese ulaşıldı. Gördüğünüz gibi başarılı bir girişte yaptım. Böyle dümdüz çıkacağım. Çok başarılıyız bu konuda. Hadi gidelim. şimdi çıktım. Gördüğünüz üzere yoktu. Aradığım kısalıklı bir model. Yani benim ayağımdakinin biraz kısası vardı. O da uymuyor yani. Ben kısa istiyorum. Ona da kot mot sokamam. Yani kotla motla giyemem. O yüzden yalan olduk bugün. <gülüyor> Valla büyük bir umutla gelmiştim ama umutlarım tükendi. Ya internette var. Adam diyor ki hani internetten bak. Ama ben İnternetten ayakkabı alma riskini pek şey yapmak istemiyorum. Çünkü hani olmazsa onun iadesiyle falan filan uğraşacağım. O yüzden de diyorum yani şimdilik dursun yani çok da aciliyet olan bir şey değil sonuçta. Olsa güzel olurdu ama yok maalesef. O kadar da konuştuk. Tüh üzdü. Neyse şimdi saatlerimiz 10.35. Benim dersim 1'de. O zaman gidip kahve içelim bari. Keşke yanıma ders kitaplarımı falan alsaydım. Neyse, ajandamı doldururum. Yazmam gereken şeyler var. Bir de birkaç kişiyle görüşmem lazım. Onları falan şey yaparım. Bayağı iş kadını modunda takılırız artık Starbucks'ta. Ama ders kitaplarım olsa güzel olurdu. Bu arada Gece Yarısı Kütüphanesi kitabı da bitti. Yeni kitaba başlayacağım. Hatta arkadaşım yazdı kitabı, roman. Elebeyi yakalamak diye. Deniz Sevinçli. Ona başlayacağım ama hani şu açık öğretim sınavı bir geçsin. Kafam rahat olsun diye ona şu an başlamak istemiyorum. Açık öğretim sınavından sonra başlayacağım büyük ihtimalle. Böyle o yüzden yanıma kitap falan da almadım. Ama dediğim gibi ajanda aldım yanıma. Ajandayı doldururuz. Starbucks'a gidelim o zaman. Ne yapacağız? Evden çıktık eve geri dönecek halimiz yok herhalde. Bir de oraya benzin mi yakacağım yani? Gidelim kardeş bir Starbucks'ımıza. Ay. Hadi bakalım. <gülüyor> Starbucks'ta böyle bir buçuk saat mi bir saat falan oturdum herhalde. Ajandamı doldurdum. Yapmam gereken telefon görüşmelerini yaptım falan. Şimdi okula geldim. Saatlerimiz şu anda 12.09 geçiyor. Erken geldim. Bir de başlıyor dersim. Yemek falan yerim. Bir de USB'ye bir şeyler atacaklardı. Onu veririm bir atmaları için falan. Bu arada e, okul çıkışı hemen çıkmam lazım. Çünkü şu an önüm tak ev. Bu arada ben de birinci sınıfı tak evde okumuştum. Neyse. Cuma olduğu için okul erken dağılıyor. Ve burası böyle ana baba günü oluyor. O yüzden hemen 3.30'da dersim biter bitmez. Buradan hemen tüymem lazım. Bakın şöyle burası tak ev. Ve arabayı... Buraya park ettim. Bir saniye. Kim arıyor? Babam arıyor. Duyuyorum. Söyle. Ayağılacak ikamet kat değiştirmeden. Aa süper. Salı günü arayacağız. Tamam. Tamam. Bak şey yokmuş. Öyle yakın zamanda gelme şansı yokmuş. Aa tamam süper. Ay iyi bari tamam. Sen öyle tatil Ben şimdi geldim okula. Gireceğim işte yemek yiyeceğim. Sen bugün birde başlıyor değil mi? Evet birde başlıyor bugün. İyi tamam. Hadi bay. Bu arada bu konu da şey biliyorsunuz evcil hayvanlara çip zorunluluğu getirdiler yıl sonuna kadar onlara çip takılması gerekiyor. Keşke GPS'li falan olsa hani kaçtıklarında da bulabilsek ama öyle bir şey değil halbuki. Hayvanları sokağa atmasınlar diye ya da işte mesela atıyorum benim köpeklerinden birisi Allah korusun kayboldu. Birisi de onu veterinere götürdü. Veterinerde mesela o, o köpeğin bana ait olduğunu vesaire görebiliyorlar, bulabiliyorlar. E, böyle bir şey herhalde yani. Amaçları aslında bu hayvanları sokağa atmamak yani. O açıdan güzel. Köpeklerimiz, kedilerimiz vesaire kaybolduğunda bulabilsek hani GPS gibi bir şey olsa ama öyle değil. De bilmiyorum bu konuyu tartışmaya açalım mı? Yorumlarda buluşalım. Bu hayvanlara çip zorunluluğunu nasıl buluyorsunuz? yorumlarda bu konuyu biraz konuşabiliriz mesela. Neyse ben şimdi gidiyorum derse 
Elmeda sizin için birkaç saniye sonra benim için saatler sonra görüşürüz. One eternity later. Dostlar saat 15.33 ben dersten çıktım. Arabaya gelene kadar sırılsıklam oldum. Görüyorsunuz ki saçlarım, montum rezalet durumdayım. Şu yağmura bakar mısınız? Bu ne? Ben nasıl gideceğim diye düşünüyorum kara kara. Ama gideceğiz bir şekilde. Valla Titan falan var ya sırılsıklam oldu ya. Ki arabayı hani yakına park ettim. Sonuçta okulun dibindeyim. İki dakika yürüdüm şuradan sırılsıklam oldu. Neyse. Görüyor musunuz bak hala... Buradan şey damlıyor, yağmur damlıyor. Neyse şimdi yavaş yavaş eve doğru gideceğiz, evde konuşuruz. Later. Eve geliş yaptım sonunda. Bu arada trafikten dolayı baya 15 dakikalık yolu yarım saatte falan geldim. Neyse ve korkarak geldim. Çünkü görüş açısı baya düştü yağmur yüzünden. Neyse sonunda sağ salim eve geldim. Ama çıkacağız yine biliyorsunuz. Aa bilmiyorsunuz hemen bir dakika söyleyeyim. Şimdi annem yarın Cookie ile beraber... Arabayla Ankara'ya gidecekmiş. Benim de ablama yollamak istediğim birkaç kullanmadığım veya işte giymediğim veya işte beğenerek kullandığım ürünler var. Onun da deneyimlemesini istediğim falan. Şimdi o yüzden onları bir poşete koyacağım, ay ayarlayacağım ve anneme bırakacağım bu eşyaları. Bir de o tarafa gitmişken de eğer yetişebilirsem e, Mira'yı da veterinere götüreceğim. Çünkü annem dün Cookie'yi veterinere götürdü. Onun aşılarını yaptırdı. Ama Mira'nın aşılarını hala yaptıramadık. O yüzden Mira'yı da veterinere götürmeyi düşünüyorum. O yüzden şimdi hemen eşyaları organize edeceğim ve geri çıkacağız. Buraya iki tane poşet yaptım. Bunda işte kıyafetler var. Şöyle eski akıllı saatim falan var. Bunu sonra kutuya koyacağım annem de. Burada işte kitaplar var falan. Bazı kitaplar, nota kitapları vesaire. İşte kulaklık falan filan. Bir sürü şey var yani. iki tane torba yaptım. Şimdi evden çıkıyoruz. Miroşumaydı. Gidiyoruz. Later. Arkadaşlar o kadar çok trafik vardı ki ben böyle arabayı ikinci sıraya falan koyup anneme eşyaları öyle bıraktım. O yüzden kamerayı alamadım. Cookie yaptım, sevdim, yedim. Eşyaları da bıraktım. O sırada Miro da beni arabada bekledi. Şimdi veterinere geldim. Veterinerin önünde yer bulamam diye düşünüyordum ama o kadar şanslıyım ki bakınız. Bayağı Önünde yer buldum. Neyse şimdi Mira'yı indiriyoruz ve götürüyoruz. Hoş geldin. Hiç sevmediğim bir yere geldim. Merhaba. Şu tarafa atla. Evet. Bekle bakalım. Önce bir çiş kaka. One eternity later. Köfteci Yusuf'a geldik. Babamla klasiğimiz. Baba kıza hediye getirdi. <gülüyor> ne getirdin babası? Bakalım açabilirse baba. Aa! Köfte patates ekmek getirmiş Miraş'a. Köfte patates önce, ekmek getirmiş. Önce ekmeliyiz. Aa. Ay Sonra arabada bekledi diye. Sonra bir parça köfte. Oo. Sonra bir tane patates. Sonra gene ekmek. Gene patates bu sefer sırayı değiştirdik. En son köfte verdi. Tamam mı? <gülüyor> ha bakalım. Bitti. Later. Biz eve geldik. Saat şu an 8.30'a geliyor. Ben şimdi bu videoyu editlemeye başlayacağım. Büyük ihtimalle yarın ve pazar günü çok az çekim yapamayacağım. Çünkü cumartesi yani yarın evdeyim. Hiçbir işim yok. Pazar günü de çeşmedeyim. O gün de derste çok fazla ceket çekim yapamayacağım için büyük ihtimalle iki günü birleştiririm. O yüzden Büyük ihtimalle iki günlük vlog pazartesi yayınlamış olurum. Neyse çok karıştırdım yine. Zaten göreceksiniz yayınlandığında. Öpüyorum sizlere. Hoşçakalın.